so hello students today we are going to start the first or the introductory lecture regarding the class 12th physics तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये समझेंगे कि क्लास ट्वेल्थ में आपका सिलेबस किस तरीके का है और हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है क्लास ट्वेल्थ में और ये क्लास इलेवन से किस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है तो पहले समझते हैं क्लास ट्वेल्थ के बारे में तो देखिए क्लास ट्वेल्थ के अंदर जो आपका पूरा सिलेबस है उसके अंदर फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टार्ट सेकेंड इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स थर्ड इज मैग्नेटिज फोर्थ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज फिफ्थ इज ऑप्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स एंड फाइनली सेमीकंडक्टर ये कुछ यूनिट्स हैं जो हमारी यूज होने वाली है क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस के अंदर तो आप इनिशियली इस चीज को समझिए कि आपने जो भी क्लास इलेवेंथ में पढ़ा है वो क्लास ट्वेल्थ में कहीं भी कोरिलेट नहीं करेगा क्लास ट्वेल्थ जो है वो इलेक्ट्रो मैकेनिक्स के ऊपर बेस जो आपकी क्लास ट्वेल्थ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर बेस है पूरी तरीके से इस वजह से आपकी क्लास ट्वेल्थ इलेवन से कहीं भी कोरिलेट नहीं करती है इस चीज का आपको फर्स्ट ध्यान रखना है तो जिन लोगों के क्लास इलेवेंथ के बेसिक्स काफी ज्यादा वीक हैं तो उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है बिकॉज क्लास ट्वेल्थ के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रो पढ़ने को मिलेगा आपकी फर्स्ट बुक के अंदर सेकेंड बुक के अंदर हम मूव करेंगे ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग और क्वांटम मैकेनिक्स के रिगार्डिंग तो अब थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस को समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहां पे। देखिए सबसे पहली यूनिट है आपके पास इलेक्ट्रोस्टार्ट तो सिंपली इलेक्ट्रोस्टार्ट हमें बता रहा है जब चार्ज स्टैटिक इसका मतलब रेस्ट पे है तो जब चार्ज रेस्ट पे होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो अब इसके अंदर आपके दो चैप्टर्स आएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर तो जो आपके फर्स्ट दो चैप्टर्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर बेस है इसकी जो टोटल मार्किंग की अगर हम बात करते हैं सीबीएसई टर्म्स में तो वो नाइन मार्क्स की इसके टोटल मार्किंग है सो दैट मीन्स ये जो कवर होंगे इसके टॉपिक्स वो नाइन मार्क्स के आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम्स में नाउ द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रो डायनामिक्स इलेक्ट्रो डायनामिक्स इट मीन चार्ज जो है डायनामिक्स मतलब मोशन में है और जब चार्ज मोशन में होता है तो उसे करंट कहते हैं सो दैट मीन्स हमारे पास जो थर्ड चैप्टर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिसिटी अब ये चैप्टर जो है ये सेवन मार्क्स का होगा आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और ये आपके फिजिक्स का थर्ड चैप्टर होने वाला है अब आगे मूव करते हैं मैग्नेटिज्म की तरफ अब यहां पे जब आपने इलेक्ट्रिक का पार्ट कंप्लीट कर लिया तो मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा मैग्नेटिज्म के अंदर आपको दो चैप्टर्स मिलते हैं फर्स्ट इज मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म सेकंड इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर फर्स्ट इज मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म सेकंड इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये आपकी जो फिजिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर फोर्थ एंड चैप्टर नंबर फिफ्थ होने वाला है इसकी टोटल मार्किंग जो है वो नाइन मार्क्स की है देन फिर नेक्स्ट आता है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों को साथ में लेके आएंगे और यहां पे हमें कुछ चैप्टर्स पढ़ने ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी, ऑल्टरनेटिव करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये तीन चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं तो यहां तक हमारे फिजिक्स के पांच चैप्टर कंप्लीट होते थे तो यहां पर सिक्स सेवन और एट और ये तीनों चैप्टर्स जो है उसमें से ई और ए सी एट मार्क्स का है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो फोर मार्क्स का है तो यहां पे आपकी फर्स्ट बुक जो है वो कंप्लीट हो जाती है तो आप देख रहे होंगे जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें हमने इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म इसका मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा फिर मैग्नेटिक फील्ड और उसके फिनोमिना को समझा और फिर साथ में उन्हें आपस में को कर दिया ये सब चीजें हम फर्स्ट बुक के अंदर पढ़ने वाले हैं सेकेंड बुक स्टार्ट होगी तो हमारे पास आएगा ऑप्टिक्स जो हमारी यूनिट आएगी ऑप्टिक्स आएगी जिसके अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स तो हम यहां पे दो चीजों को समझने की कोशिश करेंगे रे के बिहेवियर को भी और वेव वाले बिहेवियर को भी इस ऑप्टिक्स की यूनिट में अब ये यूनिट जो होती है फिजिक्स की वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होती है और सबसे लेंदी यूनिट भी जो होती है वो ऑप्टिक्स ही है मतलब अगर सबसे ज्यादा टाइम कहीं लगने वाला है आपको फिजिक्स में तो वो ऑप्टिक्स में लगने वाला है और क्योंकि हम इसमें टाइम काफी ज्यादा कंज्यूम करेंगे इसी वजह से जो इसकी टोटल मार्किंग है वो भी 14 मार्क्स की है 
सो दैट मीन्स फोर्टीन मार्क्स हमें एग्जैक्टली exactly बता रहा है कि कितना ज्यादा रिलेवेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो जिन लोगों ने सोचा है कि उन्हें बोर्ड में नाइन्टी फाइव प्लस मार्क्स लेके आने उनका ऑप्टिक्स वाला टॉपिक बहुत अच्छा होना जरूरी है फिर नेक्स्ट आती है सबसे सिंपल यूनिट फिजिक्स की जिसके बारे में आपको पहले भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी वो है आपका क्वांटम मैकेनिक्स इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलता है ड्यूल नेचर एटम न्यूक्लियाई तो जहां पे हम बात करने वाले हैं एटम की रिगार्डिंग और न्यूक्लियस की रिगार्डिंग वो सब चीजें आपको क्वांटम में देखने को मिलेगी तो देखिए ड्यूल नेचर ऑफ मेटर जैसे ड्री ब्रॉगली ने आपको बताया था और आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा क्लास इलेवेंथ में उसके अंदर जो जो आप फिनोमिना पढ़ते थे लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसके ऊपर पूरा बेस चैप्टर है आपका ड्यूल नेचर वाला या फिर एटम एटम के अंदर आप पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड के बारे में और बोर मॉडल के बारे में न्यूक्लियाई में कुछ चीजें होंगी जो आप लोगों ने पढ़ी नहीं है लेकिन ये तीनों ही चैप्टर्स जो होने वाले हैं बहुत इजी चैप्टर्स होने वाले हैं और आप इन तीनों चैप्टर की जो मार्किंग देखेंगे वो ट्वेल्व मार्क्स की है फिर फाइनली हमारे पास आता है सेमी और सेमी एक ऐसा चैप्टर है जो आपका सेवन मार्क्स में आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो ये है आपका पूरा सिलेबस क्लास ट्वेल्थ का और इसकी जो टोटल मार्क्स हैं आप लोगों को पता है सेवेंटी मार्क्स तो सेवेंटी मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है अब कुछ और चीजें जो बहुत ज्यादा रिलीवेंट है उसे समझिए आपका जो सिलेबस है या आप जब एनसीआरटी की बुक देखेंगे तो एनसीआरटी की जिनके पास पुरानी बुक होंगी तो वो देखेंगे कि वहां पर आपके पास ये टोटल चैप्टर जो है वो फोर्टीन चैप्टर है लेकिन एनसीआरटी की बुक में आपको फिफ्टीन चैप्टर मिल सकते हैं क्योंकि उसमें एक चैप्टर और ऐड हो सकता है कम्युनिकेशन सिस्टम ये चैप्टर आपका लास्ट ईयर जो है वो हटा दिया था तो इट मींस अब आपके पास सिर्फ 14 चैप्टर बच गए हैं तो 15 मतलब एक चैप्टर कम होने की वजह से आपका सिलेबस जो है वो पहले के कंपैरेटिवली कम हो चुका है अब उतना ज्यादा लेंदी नहीं रहा एक और चीज सेमी वाला चैप्टर जब आप बुक में देखेंगे तो यहां पे काफी सारे आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो आपके इस बार सिलेबस में नहीं आएंगे क्योंकि ये भी लास्ट ईयर के सिलेबस से डिडक्ट हो चुके हैं जैसे आप वहां पे पढ़ेंगे तो आपको जंक्शन डायोड्स मिलेंगे जो जंक्शन डायोड्स आपको नहीं पढ़ने हैं कुछ यहां पे हम बात कर रहे हैं बीजेटी की एक्चुअली बाईपोलर जंक्शन डायोड तो ये जो ट्रांजिस्टर वाला पार्ट होगा आपका जंक्शन डायोड सॉरी आपको पढ़ना पड़ेगा लेकिन जो आपके पास ट्रांजिस्टर वाला पार्ट होगा वो आपको सेमीकंडक्टर में नहीं पढ़ना है इसके अलावा लॉजिक गेट्स भी होंगे इसके अंदर वो भी आपको नहीं पढ़ना है तो सेमीकंडक्टर भी पहले के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है सो दैट मीन्स यहां पर भी सेवन मार्क्स जो है बहुत ईजिली अचीव करे जा सकते हैं बिकॉज सिलेबस कंटेंट जो है वो कम हो चुका है तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है फिजिक्स का आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है और टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि जो सिलेबस है आपका वो सितंबर एंड या फिर अक्टूबर के एंड तक कंप्लीट हो जाए बिकॉज अगर आप सेप्टेम्बर एंड या फिर अक्टूबर के एंड तक भी सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं देन नवंबर दिसंबर जनवरी फेबररी आपके पास चार मंथ बच जाते हैं एग्जैक्ट रिवीजन के लिए आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिससे आपके जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो काफी अच्छे हो सकते हैं अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है जैसे इस साल का जो बोर्ड का एग्जाम आया था वो बहुत डिफिकल्ट था उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें हम आउट ऑफ बॉक्स कह सकते हैं मतलब हमने खुद नहीं सोचा था कि इस तरीके का एग्जाम होगा बट एक्सपेक्टेड एग्जाम ऐसा नहीं है कि हर बार वैसा ही आए अनएक्सपेक्टेड एग्जाम आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं स्पेशली फिजिक्स के अंदर तो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी करनी पड़ेगी तभी आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे सही तरीके से तो जिन लोगों का गोल 95 प्लस मार्क्स लाने का है उन लोगों को स्टार्टिंग से ही अपने कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा तभी आप 95 जो है वो स्कोर कर सकते हैं सिर्फ तो फाइनली आपको एक चीज और ध्यान रखनी है क्योंकि यहां पे कोरोना वायरस आप लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा फैल रहा है इंडिया में तो आप लोगों को अपने घरों के अंदर ही रहना है और इसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को वीडियोस दे सके जिसके थ्रू आप घर बैठे कुछ ना कुछ पढ़े और आपका टाइम जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा वर्थफुल है वो वेस्ट ना हो फेसबुक टिकटॉक और इन जैसी एप्स के अंदर और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा सकते हैं किस पे अपने सिलेबस पे क्योंकि जब इस सेशन में आप लोगों के पास टाइम काफी कम रहेगा तो उस सिचुएशन के अंदर आपको सिलेबस जल्दी करना हो सकता है 
मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं ऐसा भी हो सकता है कि सिलेबस कुछ हद तक कम हो जाए बट ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही होगी कि आपको सिलेबस जो होगा उसमें कोई चेंज ना आए जो आपको बीच में ऑफ मिल देते शायद उस ऑफ को वहां से डिडक्ट कर दिया जाए हटा दिया जाए और उसकी जगह पे हमें सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम दिया जाए तो आप खुद सोच लीजिए कि आपको जल्दी अगर चीजें कवर करनी है तो आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा तभी आप लोगों के मार्क्स जो है वो अच्छे आ पाएंगे